வணக்கம் மாணவர்களே நீங்கள் செய்தித்தாளில் அதாவது தினத்தந்தி பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க என்ன பார்த்துருப்பீங்கன்னா பிஇ பிடெக்கு டிப்ளமோ இதில் வந்து சிவில் படித்து அதில் அரியர் செஞ்சுன்னாக்கா உடனடி வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் படிங்க அப்படின்னு விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்க உண்மை தானே இது முழுக்க முழுக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னாக்கா எங்களுக்கு இப்போ இது வந்து நீங்கள் உடனே இது வந்து வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்கிறதுனால நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு எதுன்னு நினச்சிட்றாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீன்ஸ் இவங்க தான் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்றாங்க இது முழுக்க முழுக்க அகாடமி எப்படி வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இந்தியா முழுக்க ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்கும் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர் இருக்கா இல்லையா அதே போல் இப்போ நீட் கோச்சிங் சென்டர் இருக்கா இல்லையா அதே போல் ஆனால் என்னென்னா நீட் கோச்சிங் சென்டரில் போய் நீங்கள் உடனே டாக்டர் ஆகணுமா அதுக்கு நீட் கோச்சிங் போய் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் போய் அதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு வருஷம் படித்து அதுக்கு மேலே டாக்டர் ஆகி அஞ்சு வருஷம் அது அந்த டாக்டர் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கலாம் அப்போ நான் செலவு பண்ணி நீங்கள் டாக்டர் ஆன பிறகு உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் மாதம் சொல்லுங்கள் நான் டாக்டராக படித்து வந்து அப்புறம் மாதம் ஐம்பதாயிரம் கிடைக்கும் சார் எனக்கு மாதம் ஒரு லட்சம் கிடைக்கும் சார் சொல்ல முடியுமா அதே சம்பளம் தான் இங்கே நீங்கள் ஐஏஎஸ் அதே சம்பளம் தான் இங்கே லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் படித்தா யாருக்கு பி பிடெக் டிப்ளமோ சிவில் மட்டும் இல்லை நீங்கள் மெக்கானிக்கல் படிச்சுக்கலாம் அதில் போடலை பேப்பரில் மெக்கானிக்கல் படிச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சுக்கலாம் கெமிக்கல் படிச்சுக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுக்கலாம் ஆனால் பிஇ பிடெக் டிப்ளமோ படிச்சுக்கலாம் சில சமயம் நீங்கள் ஐடிஐ கூட படிச்சுக்கலாம் அப்படி படித்தவங்களுக்கு படிச்சுட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அரியர்ஸ் வச்சு ஃபெயிலானாலும் பரவாயில்ல இல்லை ரெண்டு வருஷம் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் வச்சு நீங்கள் டிஸ்கண்டியூ பண்ணாலும் பரவாயில்ல உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் அப்படிங்களா நீ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல நாற்பது வயசுக்குள்ள அப்படிங்களா பதினெட்டு வயசுலேருந்து பதினாறு சாரி பதினாறு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ள நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே நீ யாரோனால் இதை படிக்கலாம் ஒரே மாதம் தான் இருபதுலேருந்து முப்பது நாள் தான் படிப்பு உங்களுக்கு ஐ மீன் இந்த ட்ரைனிங் சென் ட்ரைனிங் பயிற்சி ஆனால் முழுக்க முழுக்க நான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ப்ராக்டிக்கல் தான் ஒரே ஒரு சதவீதம் அதுவும் முதல் நாள் அன்னைக்கு தேரி இது எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இது என்ன லேண்ட் சர்வே சர்வே இன்ஜினியரிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இது வந்து இந்த இங்கே இந்த ஒரு மாதம் பயிற்சிக்கு பிறகு நீங்கள் வெளிநாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலையும் நீங்கள் வேலைக்கு போகலாம் சர்வேயராக போகலாம் புரியுங்களா இப்படி போனீங்கன்னா அப்படி நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ஜினியரை விட உண்மையில் நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் பிஇ பிடெக் டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்து பாஸ் ஆன பிறகு உங்கள் என்ஜினியருக்கு என் என்ஜினியருக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்குமோ அதை விட கூடுதலான மதிப்பு மதிப்பு மட்டும் இல்லை அதை விட கூடுதலான சம்பளம் சம்பளம் மட்டும் இல்லை ஈஸியாக வேலையும் கிடைக்கிற வெளிநாடுகளில் இது நான் சொல்கிறது எந்த அளவு உண்மை அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி தான் எல்லாமே உங்கள் கையில் உள்ள இருக்க டக்கு டக்குன்னு அடித்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வெளிநாட்டில் ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் நம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்கள் ரிலேஷன்ஸு உங்கள் நெய்பர்ஸு யாராக இருந்தாலும் சரி நான் இப்போ சேனலில் பேசுனல இதை போஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிவிடுங்க சர்வே இன்ஜினியரிங் படித்தா என்ன மதிப்புனு கேளுங்க என்ன உடனடி வேலை வாய்ப்பாக இருக்குன்னு கேளுங்க இந்தியாவில் ஜா இந்தியாவிலும் ஜாப் கிடைக்கிது அதை தாண்டி ஒன்றே ஒன்று முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுங்க கேட்டுங்க இது ஒன்றுமே இல்லைங்க அதாவது ஒரு டோட்டல் ஸ்டேஷன் டோட்டல் சர்வே ஸ்டேஷன் ஒரு மிஷின் இருக்குது டோட்டல் ஸ்டேஷன் அந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது முழுக்க முழுக்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் ப்ராக்டிக்கல் பயிற்சி தான் ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே வெரி ஃபஸ்ட்டு டே நீங்கள் சேர்ந்த அன்னைக்கு முதல் நாள் மட்டும் ஒரு ஆஃப் டே தேரி அதன் பிறகு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் தான் புரியுங்களா அதை தாண்டி முக்கிய இன்னொரு விஷயம் சொல்கிற கேட்டுங்க இந்த ரீஜனல் லேண்ட் சர்வே இன்ஸ்டியூட் சென்னையில் இருக்குது ப்ளஸ் புதுக்கோட்டையில் இருக்குது இங்கே எப்படி பயிற்சி கொடுப்பாங்கன்னா பொதுவாகவே நீங்கள் ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு அந்த லை டிரைவிங் ஸ்கூல் போனீங்கன்னாக்க ஒரு மாருதி காரையோ இல்லை சாதாரண ஒரு ஹோண்டாய் காரையோ இல்லை சின்ன சின்ன காரையோ ஒரு விலை குறைவான காரை வச்சு உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் அந்த டிரைவிங் ஸ்கூலில் ஒரு ஜாகுவார் காரை ஒரு கோடியோ ஒன்றரை கோடி மதிப்பில் ஜாகுவார் காரை இல்லை பிஎன்டபிள்யூ பிஎன்டபிள்யூ காரை இல்லை ஒரு ஆடி காரை வச்சு டிரைவிங் ஸ்கூல் கொடுப்பாங்களா சொல்லித்தர மாட்டாங்க என்ன காரணம் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற பிஎஸ் ரொம்ப குறைவானது ஆனால் அந்த காரோட அந்த காரோடைய விலை ரொம்ப அதிகமானது அதை நீங்கள் டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க யார் கிளாஸு அந்த டிரைவிங் ஸ்கூல் கிளாஸு ஆனால் இங்கே எப்படின்னாக்கா ரீஜனல் லேண்ட் சர்வே இன்ஸ்டியூட்ல உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற பயிற்சி ஒரு சாதாரண மிஷின் கிடையாது அதாவது ஜப்பான் மிஷினோ இல்லை சைனா மிஷினோ அப்படி கிடையாது வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் நீ நான் இது இந்த நான் பேச பேசிகிட்டு இருக்கிறத நிச்சயமாக
இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் கிடையாது இது வந்து எப்படிங்க ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் அகாடமியில் படிக்கிறேங்க ஒரு நூறு பேர் படிக்கிறோம் நூறு பேருமே ஜா ஐஏஎஸ் ஆயிடுவாங்களா ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நூறு பேர் படிச்சிங்கன்னா இல்லை தொண்ணூற்று தொண்ணூறு பேர் வேலைக்கு போயிடலாம் பாக்கி பார்த்து இப்போ அவங்களும் போகலாம் பட் முயற்சி பண்ணுவோம் என்னென்னா உங்கள் மனசில் என்ன முடிவு பண்ணி நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா அதுக்கப்புறம் எம்பிபிஎஸ் இது எழுதணும் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நாலு வருஷம் படிக்கணும் அப்போ படிப்பே உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இல்லையா அப்போ நீங்கள் மே மனதளவு நீங்கள் தயாராகிக்கிறீங்க அஞ்சு வருஷம் படித்தா தான் நம்ம ஜாப் போகலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் போகும்போது டாக்டர் எவ்வளோ சம்பளங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் அதே மாதிரி இங்கே சர்வே படிக்கும்போது என்ன பண்ண உங்களுக்கு படித்த உடனே சார் படித்த உடனே வேலையா அப்படின்னு படித்து முடிச்சா நடக்குமா அது ஒரு மாதம் ஆனால் ரெண்டு மாதம் ஆனால் ஒன்று என்ன தொடர்ந்து ஒரு நாலு இன்டர்வியூ சென்னை நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வேலைக்கு போகலாம் இது எந்த மாற்றம் கருத்தும் கிடையாது புரியுங்களா ஆனால் இது யாருக்கு நான் நல்ல ச அதாவது சமுதாயத்தில் வேலை இல்லை வேலை கிடைக்கல அப்படிலாம் நம்ம குறை சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போது பாஸ் ஆனவங்களுக்கே வேலை கிடைக்கா எந்த காலத்தில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுங்க பிபி டெக்கு எம்இ எம்டெக் பாஸ் ஆகியுமே அவங்களுக்கே ஃபஸ்ட் கிளாஸை பாஸ் பண்ணி வேலை கிடைக்கும் எந்த காலத்தில் ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது அப்படின்னா இதை விட வேறு சான்ஸ் வேறு ஏதாவது சந்தர்ப்பம் இருக்கா இல்லவே இல்லை அதை நம்ம தான் பயன்படுத்திக்கிறாரு அதாவது ஒரு படிக்காத விவசாயி கூட எந்த மாதிரி காலத்துக்கு எந்த மாதிரி பயிர் பண்ணலாம் நினைக்கிறான் அந்த மாதிரி குறிப்பாக நம்ம பி ஃபெயில் ஆகிட்டோம் நம்ம அரியர்ஸ் வச்சுட்டோம் பிடெக்கில் வச்சுட்டோம் இல்லை எனி மெக்கானிக்கல் சிவில் அது கெமிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எதோ நாள் இருப்போது என்ஜினியரிங் படித்தோம் டிப்ளமோவா டிப்ளமோ ஆர் பிஇ பிடெக் இதில் இல்லை ஐடி இது படித்தோம் நான் அரியர்ஸ் வச்சோம் இது தான் லைஃப்னு முடிவு பண்ணிடாங்க முடிவு தயவு செய்து பண்ணே பண்ணாங்க இது நல்ல அருமையான வாய்ப்பு இன்னும் தெரிஞ்சுங்க திரும்ப சொல்கிறேன் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் படிக்கிற ஐஏஎஸ் அகாடமியில் படிக்கிறவங்க எல்லாமே தொண்ணூறில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கலெக்டர் ஆகிறது கிடை ஆகிறாங்களா அது உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க எல்லாமே டாக்டர் ஆகிறா ஆகிறாங்களா இல்லை அதுவும் தெரியும் ஆனால் இந்த சர்வே இன்ஜினியரிங் படித்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் நிச்சயமாக வேலைக்கு போகலாம் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் தானே சார் சொன்னீங்க வேலைக்கு போகலாம் நான் இன்னும் வந்து வேலைக்கு போக முடியாது புரியுங்களா என்ன பண்ணுவோம் சினிமாவில் காட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கட்டமா இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் படத்துக்கு போனால் என்ன பண்ணுறோம் செகண்ட் சொன்னாலும் பத்து மணிக்கு போகிறோமா இல்லையா அது போல் போகிறோம் படம் சரியில்லை அதுக்கான சினிமா அதுக்கான இப்போ அதுக்காக நம்ம படம் பார்க்குறது விட்டுறோமா அடுத்த இந்த படம் நல்லாக்கு நம்ம திரும்பி போகிறோம் அதுவும் சரியில்ல அடுத்த படத்து இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ போங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கல அதை விட்டுறாங்க அடுத்த இன்டர்வியூ போங்க நீங்கள் சர்வே படிச்சிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு யாரோட சிபாரிசும் தேவையில்லை அதை நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதுதான் இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஒன்று சொன்னேன் நான் நான் எந்த மிஷினில் ட்ரைனிங் தரான் சொல்லிட்டேன் ஒரு மாதம் பயிற்சின்னு சொன்னேன் அதை தாண்டி ஃபாரினில் உங்கள் ரிலேஷன்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னேன் கடைசியாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் ரிலேஷன் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ண பார்த்தாது கூடுதலாக நான் பேசுகிறதையோ அல்ல பேப்பரில் உள்ளதையோ நீங்கள் நம்பாமல் நீங்கள் நேரடியாக சென்னையில் இருந்து இருக்குது சென்னையில் இருக்குது ரீஜினல் லேண்ட் சர்வே இன்ஸ்டியூட் சென்னையில் இருக்குது அதை தாண்டி யூனிவர்சிட்டி ப்ளஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் உள்ளது அதை தாண்டி புதுக்கோட்டையில் இருக்குது புதுக்கோட்டையில் சிஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கூல் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு இடத்துலையும் பாருங்கள் ஓகே ஒன்றும் தெரிஞ்சு டியர் பிரதர்ஸ் நல்லா கேட்டுங்க பிரதர்ஸ் பணம் எல்லாத்துக்கும் தேவை தான் இல்லையா நீங்கள் எப்படி வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கணும்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இதாக நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி முறையான பயிற்சி கொடுத்து சம்பாதிப்பாங்க ஆனால் மாணவர்கிட்ட தவறான கருத்து இருக்குது என்னென்னாங்க சும்மா பணம் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுத்து பணம் கேட்குறாங்க அதனால் தவறான என்ன வேண்டாம் அதை பணத்தை கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் பண பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம அன்பையும் அறிவையும் வாங்கவே முடியாது இது கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் பிரதர் இன்றைக்கு தானே என்னோடய சின்ன வயசு என்னோட நீங்கள் எல்லாமே என்னோடய வயசில் கம்மி தான் நீ பணத்தை கொடுத்த மட்டும் பார்த்தாது உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் அந்த மிஷினை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கேன் அப்படி நீங்கள் கேளுங்க வேலை கிடைக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் பதில் சொல்கிறேன் வேலை வாய்ப்பே கிடையாது நான் சொல்கிறது உண்மையாக போயான முதல்ல அது தாண்டி உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அதையும் நாங்கள் டீச் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுப்போம் ஆன் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுங்க நம்ம வந்து எதுவுமே இல்லை ஆசை தான் படுறோம் அவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் லட்சத்தில் சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படுறோம் ஆனால் அதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணுறோம் அந்த முயற்சி பண்ணோம் சார் பணமே முயற்சி ஆயிருமா பணத்தை கொடுத்துட்டு சார் முயற்சி ஆயிருமா அதனால் பணத்தை நான் முயற்சேன் அறிவாளி பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அப்படினா உங்களுக்கு அறிவாளி பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் பணக்காரன் அறிவை சம்பாதிக்க முடியாது புரியுதா பணம் அதிகமாக